时候才能找到解忧花？啊在这儿、啊，估计是战场上跑出来的吧？啊，可惜这么漂亮的马。哎、怎么办啊？我该怎么出去？也不知道到底应该怎么走啊。啊马儿，那我就借你用啦。原来我是会骑马的。前面地势凶险，易守难攻，不追也罢。守兵，不要去那边，那边在打仗啊！停下！主公，去顺风。小莲，那边在打仗，停下。
熟悉，这么温暖。关石门，大钟仔，我们的人都还没出来啊！高长恭此人，绝不能放过，这是升亲他的好机会。束手就擒吧！不要连累你手下的将士。晚上如果加个火攻，我看你往哪里跑。带着他，活着出去。几个时辰了，还是进去歇歇吧。军方看好，是殿下。林姑娘，这是怎么回事啊？
，小莲姑娘她是不是小莲姑娘死而复生，还是疯人看花了眼？若当真是小莲姑娘，她与殿下青梅竹马，那银姑娘你……不，她不是段国林。表兄，为什么？她的尸体是我跟殿下一起找到的，夫人可以证明，小莲姑娘已经死了。你放心，你是大齐未来的兰陵王妃，这是事实，没有任何人可以改变。表兄说，这位姑娘在战场上冲乱了周军的阵型，虽无大碍，但想来磕磕碰碰也是必不可免的这里是齐国的军营，我怎么会在这里？你在战场上晕倒了，是长公把你救回来的。有些擦伤，并无大碍，是受惊吓过度。嗯，你是说，救我的那个人是，是长公？对，长公，是齐国鼎鼎大名的兰陵郡王高长公。兰陵郡王，你不认识吗？我不记得我认识那个什么兰陵郡王，可为什么？我又觉得他的怀抱如此熟悉呢，姑娘。嗯，嗯，我、嗯、不认识。那你说的这个兰陵郡王，他很有名吗？他是叫高长公吗？宪风。你跟我多年，从未出过差池，此番竟在战场上弃我而去，难道你是想将他带回我身边？难不成他当真是他吗？四哥哥，你一定要等着我。
，小林，成功。成功，他不一定是小林，还是三找找。我知道你不想听，可我还是要说。这次的失误并非小事，我军几十个将士都被俘虏了，我一定要想办法救出他们。长公，为了一个女人贻误战机，此事非同小可。你不觉得他在周兵的队伍里横冲直撞，毫发无损，有些奇怪吗？若她是小莲姑娘，早该在战场上就与你相认了。好了。红颜祸水啊！他好像是周国故意派来与小莲容貌相似的细作。段木莲已经不在了，他不是段木莲，段木莲已经死了，是你亲手埋葬的。他死了，够了，够了好马，姑娘懂马？不懂，可是我喜欢他。哦，是吗？喜欢？嗯，喜欢，因为是他救了我。啊、不，是殿下救了我。殿下，您就是兰陵郡王。哦，正是。姑娘，芳名。小女子袁青锁，周国人，殿下的救命之恩必将铭记于心。袁青锁，是啊，袁青锁。殿下，怎么？哦，这匹马是殿下的吗？昨天多亏了他。哦，他叫旋风。旋风，好美的名字啊！从我十六岁上战场。他就陪着我，从未分离，就像是我的情人一样。是你吗，小莲？小莲，难道真的是小莲吗？为什么？为什么我不认得这双眼睛，却觉得这样熟悉？啊！你的伤还疼吗？啊，我我没事。他好像很喜欢你，想不想骑马？我可以吗？可以。长工，长工，表兄，我马上把他追回来。表兄。不要去，陆云，我知道你争性娴熟，不争长短，可眼下不是你一个人的事情。我信他，我相信长工能明辨是非。这么多年，大风大浪都过来了，难道长工还看不出端倪吗？哇！
喜欢吗？嗯。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。<笑>姑娘像是南方人，怎么会知道《敕勒歌》呢？我忘记了过去，其实我也不记得，我到底是南方人还是北方人。刚才那句话，是突然出现在我脑海里的。我觉得，好像以前来过这里。你说你记得来过这里？我全然不记得了。只是觉得这有点熟悉罢了。或许我在梦里来过。哎，什么都不记得。哎，好累啊！有时候忘了未尝不是一件好事。殿下有心事？哦，一定是卿所猜错了。殿下是大齐的战神，是一人之下，万人之上的兰陵王，百姓拥戴，风光无限。在卿所的眼中，殿下璀璨的如同天上的星星。像这样的人，又怎么可能会有心事呢？人生在世，身不由己。若要你选，你想过什么样的日子？我啊，嗯，在山里，在田里，在哪里都好，只要能跟心爱的人在一起。你有心爱的人？也许有吧，我记不得。救了我，我很感激。我我没有别的意思。对了，殿下，你知不知道在齐国境内有种花叫解忧花？嗯，喜欢吗？给我的吗？对，这就是解忧花。什么？严婉说，我的手帕上绣的是只有齐国才有的解忧花。为什么这花却跟我手帕上绣的花不一样？难道是我没看清楚，还是严婉在骗我？怎么？不喜欢吗？啊，当然不是。殿下送我的这个花，是我最喜欢的花。嗯，殿下，你可知道这花还有别的颜色的吗？解忧花只有一种颜色，在他国不能生长，在齐国却遍地开花。哦，是吗？哎，可惜了。你果真不是他。他说：“解忧不如无忧。”他是谁？哎，走吧，带你去吃东西。啊！哎，殿下，等等我。
天是我。小心！殿下，那是什么东西啊？猎人的陷阱。为什么？为什么我还是觉得这怀抱竟然是那样的温暖呢？是这只兔子吗？它好可怜，不如把它放了吧。好，今天就不吃兔子，吃鱼。现在把这个果子抛上天，谁抢到了就给谁吃。嗯
有棵树啊。我的果子，我来了。你的果子？啊，我不能要，是你接住的，那它就是殿下的了。你吃吧。真好吃，嗯嗯，真好吃，这是我吃过最好吃的果子了，嗯，好吃。这手上都是茧，我戎马一生，这算不得什么。你怎么了？嗯，我我本来是想来找回记忆的，可有线索？现在什么都没有了。放心吧，我会帮你找。真的。孤的话，虽非一言九鼎，但我会竭尽全力。谢谢殿下，殿下救了我的命，又对我这么好，我该怎么报答殿下呢？怎么吃啊？对不起啊，我只是，我只是好奇，为什么你一直戴着这个面具啊？现在又不是在战场上，还是你久经沙场，脸上受过伤呢？哼害怕了，我知道，殿下这面具虽然狰狞可怕，可心里却善良的很。怎么，连我的脸都没见过，就想揣测我的心了？我没有。觉得一见到殿下，就有种说不出的感觉，好像是我非常熟悉的朋友，失散了很久，终于又见面了你就是那个曾经承诺做我王妃的女子吗？这是多日前的战报，怎么此时才到？必是有人在路上阻挠。圣白乃兵家常事，大周江山稳不稳，不外乎这一役。这可是致命一役，不关乎江山国土，那还关乎什么？哼，关乎天子之威。齐桓公曾经说过：“安内以尊王，而后方能攘外。”皇上，你这是谋反！胆敢和大冢仔作对！皇上是一国之君，难道不能励精图治，振兴大周吗？大冢仔觐见！皇上。
臣浴血归国，齐国的俘虏就在押解回长安的路上。哪个说寡人吃了败仗？这么说，大冢仔是打胜仗，虽然不算完胜，却也将那高长公困在卧虎谷里，差点给他生擒。让寡人万万想不到的是，寡人在边疆。浴血奋战，却有奸人在皇上耳边吹风，想切断寡人后路。来人，住上上，把齐国细作苏铁城拿下。是，慢着。大仲裁，苏爱卿是齐国的细作，可有证据？证据。常言道。兄弟戏于强，外遇其辱。你我本是兄弟，苏廷城理解你我兄弟之情，一再让大周内乱，好让齐国趁虚而入。这就是证据。事关朝廷命官，此事尚需谨慎。若确有证据，朕自然会一律。皇上，登基还没有几天，就忘了前车之鉴吗？皇上，苏某乃一介寒儒，蒙皇上宠爱，封为朝臣。苏某心愿已足，触犯大冢宰，是苏某一人之事，与他人无关。请皇上秉公裁夺，苏某虽死无怨。苏廷昌，一下。意图谋反，斩！谢主隆恩，皇上，您多保重。拿出去。自边疆而归，舟车劳顿，朕当为美酒加油，为兄长庆功。免了。大钟仔，快给大钟仔上茶。是。兄长。哎，四弟，大臣们都在御书房。跟皇上商讨国事，你怎么会在这里？四弟听说大钟仔从长安回来了，一早就在这府里候着。听说已经准备了歌舞和美酒，就等着大钟仔去大司空府庆功呢。哼，庆功，寡人哪有心思庆功？四弟啊，难得你有这份心意，只可惜寡人在边疆替他们挡刀挡剑。他们却只想着在背后给我捅刀子。哼，我看这个朝堂上下只有四弟，我才能够相信。兄长不要忧心，自古小人多作怪，皇上会惩罚他们的。皇上，只怕这耳边风，吹得久了，假的也变成真的了。四弟，听说青锁还没有找到，什么都逃不过兄长的眼睛。小弟无能，还在寻找。刚才妾身跟四弟说过了，青锁自小淘气就罢了，没想到成了亲，还是那么不守规矩。都是你宠出来的。四弟啊，为兄舟车劳顿，庆功的事情就改天吧。记住啊，尽快找到青锁，以防日久生变。是，那不打扰兄长休息了。小弟先告辞了。
，皇上听信重臣谗言，夫君想法子叫皇上清醒就是了，不要生气了，喝口茶吧。现在该生气的，不是我，而是大周朝的天子。皇上，朝堂的事，妾身不明白。可是青锁失踪了这么多天，我可是彻夜难眠呐、啊！放心吧，四弟这次回去一定会快马加鞭的去找你的乖侄女。嗯。桌上，马上准备行囊，我要去把袁青锁找回来。夫人现在就在周齐边境，主上亲身前往太危险了，何不派人去找？就算再危险，我也要亲自去。主上是担心新夫人。我担心的不是袁青锁，是他身上的秘密。我叫阿才，殿下跟我吩咐过了，以后青锁姑娘有什么需要，找我就好。谢谢你啊。有了殿下的帮忙，我一定会很快知道自己是谁。解忧花呀，解忧花，你真的能替我解除烦恼吗？我千山万水跑到齐国来，难道就是为了遇见殿下？这就是命。不管他长成什么样子，我都不会嫌弃他。那个青锁姑娘是谁呀、啊？怎么殿下那么伤心呢、啊？谁知道呢？还没见过谁跟殿下共乘一席过呢。是啊，现在连洛云姑娘都敬他三分。哎，你们说，他会不会是将来的王妃啊？别瞎说，他要是王妃，那洛云姑娘往哪儿放？哎，风儿，没想到宇文护如此狠毒，居然彻夜将咱们的兄弟押解离开了虎山城。看样子宇文护在战事上没能沾光，是想赶紧压制咱们的兄弟去长安城领赏。不管刀山火海，都要把他们救回来。长公，洛云，你这是？啊，我为青锁姑娘准备换洗的衣服。洛云，表兄，军情要紧，我有分寸。去吧。是。分寸，你是长公的未婚妻，咱们大齐未来的王妃。难不成你的分寸就是留在这里伺候人吗？不好了，不好了，千锁姑娘不见了！风儿，何必大惊小怪？想必是千锁姑娘在咱们军营住腻了，换其他地方玩。表兄，立刻派人四处去找，她应该还在附近。是。长公，是他自己走的，你这是何苦？不，还有很多事没弄明白，他不可以离开。长公，你是咱们大齐的君王，多一个突如其来的女子，方寸大乱，被俘的兄弟怎么办？我清醒得很，李将军，殿下，立刻加派人手，一定要找到青锁姑娘。是，其他人跟我走。立即部署，营救被俘的兄弟。是。哎哎哎，没银子，穿的倒挺鲜亮，一个铜板都没有。这衣服扒了也值点钱。等一下，人人还没死呢，还有口气儿。哎呀，早晚是个死，先扒了换酒钱。啊！哎呦，我的妈呀！你们是谁？嗯，殿下呢？殿下，殿下
，地下。疯子，这是疯子。请问这里是哪里啊？岐山镇。岐国。不，姑娘说什么呢？这里虽然靠近周岐交界的地方，可还是大周的国土。大周。对啊，大周。要想去岐国的话，要翻过前面那座山。走吧。我怎么会在这里？会在周国？我不是在岐国。在殿下的军营里吗？难道那都是梦、啊？不对，一定是出了什么问题。我好像中了迷香，是迷香。我要找到殿下，殿下。哎，青锁妹妹，严婉。妹妹，你好些了吗？你可把姐姐担心坏了。担心？你也会担心我？怎么，妹妹，你是不想见到我呢，还是又不认识我了？你不是在大司空府吗？大司空府又不是我家，我一个女儿身，怎么可能在大司空府常住呢？妹妹，你离开大司空府的第二天。我就借口回乡为大种仔准备寿宴的礼物，也离开了大司空府。这不，我刚准备好了礼物，正准备回长安城给大种仔祝寿呢。妹妹，这段时日你到底去了哪里？怎么会流落到这个边陲小镇呢？我也不知道。从大司空府出来以后，我慌不择路，不知不觉就来到了这里。你不知道，你离开的这段日子。整个长安城都闹开了锅，为什么？还不是因为镇魂珠吗？镇魂珠？是啊，江湖传言，你嫁到大司空府就是为了拿到镇魂珠。你走后，镇魂珠就消失了。现在呀、啊，不知道有多少人想找到你，拿到镇魂珠呢。镇魂珠？怎么，你连镇魂珠都不记得了？我我自然记得。那你把镇魂珠放哪儿了？怎么，你也想要镇魂珠啊？妹妹呀，你别想太多了，江湖传言信不得的。你现在身子弱，我特地给你做了参汤，来喝一口吧。怎么，你怕我下毒啊？难道没下过吗？你我情同姐妹，我怎么会？情同姐妹。情同姐妹才会在我的鸡汤里面下毒，才会让我逃出大司空府。姐姐知错，请妹妹降罪。严婉姑娘何必如此？严婉姑娘今日的救命之恩，青锁，来日再报。青、哎、锁妹妹，哎，你这是做什么？有些话我实在是说不出口。下毒的事实非我所愿，是，是阿庸想要试探妹妹，我拗不过，只好假装下毒。好妹妹，你一定要相信姐姐，天地可见，我绝对没有下毒害你啊！玉粉庸，你只需告诉我，我手帕上绣的花，当真是解忧花吗？这个我也不清楚。是阿庸叫我这么说的，什么解忧花，我根本就没有见过。哎，罢了罢了，过去的事就不提了。你有没有干一点的衣服？我想换一身。太好了，你是答应留下来了吗？那我现在就给你拿衣服去。嗯。对不起，严婉。我是不会给你回长安城的，我还要去找殿下呢。元青锁，元青锁，就晓得你逃不出本姑娘的手掌心去，道个歉就原谅我了。走了，站住！干什么？想活命，赶紧把镇魂珠交出来！镇魂珠？我不知道什么是镇魂珠。你们到底是谁派来的？是不是宇文邕？少废话，赶紧把镇魂珠交出来
，我等会儿休给我等新闻说。好，好，镇魂珠确实在我这儿，我我给你们就是了。好嘞。哎，你们先别急啊，那我们先说好，我要是把镇魂珠给你们，你们就要放我走，否则我就毁了他。啊，就放你走？那你们这儿这么多人，我把他交给谁啊？少废话，赶紧把镇魂珠交出来。好，好。我把这魂珠给你就是了。严婉，秦总，快走，我来拦住他们。你，还不让开，咱们在这葬身此地。就算我严婉死在这里，也不许你们伤害他。司空的雅兴。身子好得很，竟然从长安城跑到了边陲，还嫌惹的麻烦不够多吗？我，哎呦，刚刚那些黑衣人到底是谁啊？为什么对青锁妹妹穷追不舍的？哎、快点赶路，大人的伤口还在流血。要赶快赶到驿站疗伤。青锁妹妹刚刚也受到了惊吓，要好好休息一下。姑娘，别再催了，这马都跑了一天了，还没来得及喂食，跑不动了。哎，哎，你做什么？我，我不过是想去帮忙赶赶马车，两个人赶车能让马车更平衡一点，这样马儿跑得快。大仲宰府的千金闺秀竟然懂得赶马车，真是笑话。我也不知道。我只是觉得这么做，马儿就会跑得快点，快点到驿站就能找一些好的药材治你的伤。用不着你关心我，你心里到底在想什么？本司空看得一清二楚。我不知道你是怎么想我的，不过你是为我受的伤，我只是想你早点好。用不着，我好与坏跟你无关
，你给我乖乖待在这里，哪儿都不许去。你，哎呦，妹妹，好心当成驴肝肺，你别以为你这样凶神恶煞的对我，我就会怕你了。你给我坐下！你你你放开我！放开！你放开！放开我！哎呦！妹妹，你真的阿庸了，我我不是故意的，我让我看看。闪开！阿庸，阿庸，你没事吧？我没事。开门，开门，快开门，快开门！谁呀、啊？这么晚了？大司空，大司空受伤了，快找一间上房，准备给大司空疗伤的药品。是，大司空，请。阿庸，你的伤口有点严重，还是尽快赶到长安城去医治比较好。婉儿，你快去休息吧，小心伤势。阿庸，我担心你，要不然我还是留下来照顾你吧。明天还要赶路呢。身体要紧，去吧。也好，有青锁妹妹在，那婉儿告辞了。这个你应该认识吧？这把匕首倒是挺别致的啊。这是你成亲之日带在身上的东西。你是说，这是我的东西？难道我会不远千里来诬陷你吗？新婚大喜的日子，应该用不着防身吧？幸亏是我警觉，要不然。这东西是不是插在我身上就难说了。我懒得理你。站住！干什么？这么俏丽的一张脸，谁能想到，背后竟然装着这么恶毒的心？我，反正我什么都不记得了。你自然说什么就是什么，怎么？难不成我会诬陷你？如果你当真觉得我罪无可恕，你大可不必。现在就杀了我！你费尽周章引的本司空注意，我要是让你这么轻易的死。岂不枉费了你的一番心血？你怎么敢做不敢认？我我没有什么不敢认的，就算是天底下的男人都死光了，戳瞎了我的双眼，我也不会去引诱你啊！你再说一遍。我说，就算全天下的男人都死光了，戳瞎了我的双眼，我也不会去引诱你。怎么？我倒是觉得奇怪的人是你，你大费周章的把我留下来，就是为了折磨我。可为什么之前你叫严婉假装下毒，还要逼我走呢？因为你太可疑。为什么你一出现就千方百计的勾引我？为什么你甘愿做侧室也要嫁给我？为什么新婚之夜会有那么多的刺客？我还以为你跑到了齐国。在两军对垒中横冲直撞，竟然毫发无伤。你跟齐国人究竟是什么关系？还是你根本就是齐国的细作？你你你哪里来那么多为什么呀？你不嫌烦吗？我只是想找回记忆罢了。诸多借口。你的娘家是周国大冢宰府，你是大司空府的侧室。要想找记忆，哪里找不到？何必去齐国？还说不是齐国的细作？答不上来了，我反正
，反正我什么都忘记了，随你怎么说。真是聪明，假装什么都忘了，就可以一笔勾销了。我才没有呢！我也想找回我自己的身世，我也想活得明明白白，我才不想像现在这样，什么黑衣人，什么镇魂珠，什么刺客，什么什么乱七八糟的东西啊！好了好了，我没力气听你讲故事，睡吧。你要去哪儿？我去休息啊。你是我的测试，不跟我待在一个房间里，还想去哪儿？再说，我没叫驿站的人准备别的房间。那我可以睡在走廊，我也可以住在马厩。住在马厩里？你是想告诉全大洲的人，本司空没有人性，虐待妻妾？你，你该不会认为？本司空真的对你感兴趣吧？你也未免太高估自己了。本司空伤重，需要人伺候。那，今天晚上就睡那里。我答应你，如果你好好的听话，我可以好好的帮你想想以前的事情。但是在外人面前。尤其是在你的姑父姑母面前，你我便是一对恩爱的夫妻。记住，这是你欠我在这里，小人没能完成任务，还误伤了姑娘，小人罪该万死。叫你逼问出镇魂珠的下落，又没叫你杀了袁青锁，更没叫你伤害大司空。小人也不知大司空会在此时出现。大司空聪明的很，千万别让他发现蛛丝马迹，还不赶快离开。那镇魂珠，我来想办法。是。什么？我做什么？哼、哦！你想趁我睡着了，占我便宜啊！占你便宜？个子矮小、骨瘦如柴、蓬头垢面、脸色蜡黄，我瞎了眼吗？占你便宜？啊、哦！你你……我是怕你着凉。不知好歹！你那么凶干什么呀？你你别以为我会向你屈服！找个景色优美的地方，将车停下。本司空与婉儿要吃点心。阿雍，你尝尝。嗯，好吃。
这是婉儿亲手做的桂花酥饼。婉儿人长得美，厨艺也如此不俗。你喜欢吃，以后婉儿可以每天都做给你吃。太好了。<笑>再尝尝这个，嗯，小狗狗，小狗狗，你怎么来这儿了？你的主人呢？远清所。啊？没水了，打点水去。下人去吧，妹妹还没吃东西呢。你的青锁妹妹强硬的很，别说一顿不吃，十顿不吃都行。哼<笑>、哎！啊！你别过来！你怎么了？我叫你别过来！啊！来人，快把他弄走！你你怕他？<笑>他那大司空，居然会怕一只狗？还是只小狗，笑话！我怕他，<笑>快把他弄走！妹妹，阿<笑>勇的话你没听见吗？还不赶快把他弄走！多可爱的小狗啊，干嘛要把他弄走？小狗狗，你是从哪儿来的呀？大司空说他不怕你，找他玩去喽！<笑>哎，妹妹，把他弄走！阿、哎、勇。狗狗，去吧。哎呦，你还好吧？还不快去打水！哦。哎呦，水源离这有点远，还是叫下人去吧。就让他去。我打水去了。有机会摆脱他们了。这么大的林子，该往哪儿走啊？怎么，才不到半天的时间，就忍不住想跑了？我没有，我只是想找点吃的。一个逃犯，还居然敢狡辩！啊、我我不是逃犯，是是你跟杨婉设计陷害我的，你们是想以我为诱饵，引诱出你们的敌人。你说的对，在你的眼里我不是人，我只是一个诱饵。既然知道，就更不应该随随便便的乱跑了。诱饵迟早有被吃掉的一天。如果诱饵没有选择，那被谁吃掉，又有什么关系啊？站住！就算你只是个诱饵，也是我宇文邕的诱饵。恶心，一会儿一个样。我看你演戏看够了。不想再看了，跟我回去。别以为我会屈服，就算你把我抓回去，我还是会逃跑的。我倒要看看你能跑到什么地方去。放开我！放开我！你放开我！跟我回去！放开我！哎，疼死了！放开我！啊！宇文邕，你没事吧？我会放你走的，你最好别逼我费心。走。
为何他会与你长得如此相像？若是你，为何你竟会忘了一切？他若是你，就算失去了记忆，也该不会忘记我们的誓言。他不是你，他最喜欢的是解忧花。他不爱吃你最爱吃的鱼。就像我们一样。我知道你的苦处，这些母亲都承受过。我也曾为了所爱的人不顾一切，背弃自己的职责，与你的父皇双宿双飞，既得不到同门的宽恕，也得不到皇族的认同，但却甘之如饴。母亲，你的心情我明白。但袁青锁毕竟不是小莲，小莲死了，你找到了他的尸首、他的衣服、他的事物，小莲再也回不来了。长公，醒醒吧，他毕竟不是你的爱人，不然，他不会这么轻易的离开你。该放下的。就放下吧，母亲。我与胡律大将军已然商量妥当，明日我便会率领一小队精英出发，前去营救被俘的兄弟们。嗯。亲如兄弟，自当同甘共苦，共同进退。只是，大将军的心思我明白。洛云是个好姑娘，也只有像洛云这样的女子，才称得上兰陵王妃的称号。夫人，这是袁青锁姑娘，跟小莲姑娘实在太像了。我担心。这个你不用担心。袁青锁再也不会出现了。大仲裁，这牢房是全大州最牢固的牢房，大门是用玄铁打造而成，刀枪不入。老实点，快点！就算是十个高长工，快点，打不开这大门，损失了我大州上万将士，才换了这点俘虏。摆正一排，快点！寡人真是无言以对。齐国人也损失不少，短期内只要我们固守虎山城，齐国人也奈何不了我们。于文虎，你吃了败仗，只会拿我们这些俘虏出气，我们殿下是不会放过你的。放开他！于文虎，你撑兵走，你是打不过我们齐的。于文虎，我杀了他们，先是出口气，留着他们，我倒要看看高长恭是不是像传闻那样的爱民如子。进去，进去，快点，快点，进去，快进去，进去，进去。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，李王过来救我们呢！大仲裁，这是牢房的钥匙，没有这些钥匙，高长恭是怎么也打不开这牢门的。不
我要的，可不止这些。属下明白，属下已经不止妥当，设下埋伏，只要高长公敢来，只怕他还没有想到怎么打开牢门，就已经死在刀下了。哼，高长公，寡人要叫你有来无回。兜兜转转，还是回到了大司空府。李潇，主上，把他给我看好了。如若在逃，唯你失问。是。叫我袁青锁吧，我哪里像什么夫人啊？我不过是个囚犯，被关在屋子里，哪里也去不了的囚犯。奴婢可不敢。李香，你说我原来是不是跟他真的有仇？还是他跟大仲裁府有仇？夫人，您说什么？啊，没什么。李香，你可知大司空和大仲裁关系如何？这。我可不敢说，这有什么不敢说的？主上是孝敏帝的兄长，您又是大冢宰夫人的侄女，万一陛下说错了，那可是死罪。孝敏帝，对，大冢宰权倾朝野，迫使魏朝恭帝禅位之后，扶助我大周朝孝敏帝登基，可登基不到几个月，孝敏帝就驾崩了。有人说。孝敏帝是被人毒杀的，原来他们的关系如此的错综复杂。哎呦，我怎么把这个给说出来了？夫人，您可千万别……好好好，我保证不跟别人说，我发誓。哎呀，碧香，你帮我去拿本书来看吧。是。连碧香都说，孝敏帝可能是宇文护所害。如果我真是宇文护的人。那我嫁到大司空府，难道是做他的眼线吗？这镇魂珠又是什么呢？夫人，你在想什么呢？啊，没什么。陛下，你可知镇魂珠是什么东西啊？镇魂珠？嗯，一听名字就知道是个宝贝啊。夫人想要，我去找主上要。哎，别去。怎么了？因为我口渴。刚好主上那里有南方来的新茶，奴婢现在就去给夫人沏茶。嗯。啊，原来那幅字就是他写的，字倒是不错，就是人太坏了。哎，殿下。太危险了，殿下，我我想问你，上次为什么我会突然去了周国界内？是殿下把我丢在了边界吗？还是？袁青锁。这么魂不守舍、匆匆忙忙的，在藏什么？你以为我跟你一样小气啊？东西还用藏的，我不过是来这儿散散步罢了。散散步？嗯，你当我是瞎的吗？是你自己说出来，还是本司空直接搜？什么都没有，你搜什么搜啊？哎，闪开！哎
然狡猾。你要搞清楚状况，这里是我的大司空府，你最好别耍什么花样。你以为我愿意待在你这个死气沉沉的大司空府啊？若不是你千山万水的把我请回来，我又何苦待在这里？你别忘了，你是皇上赐给我的侧室，夫为妻纲，我要你怎样，你就得怎样。不过你一心觉得这里不够温暖，想要找个称心如意的丈夫，本司空愿意吃点亏，帮你完成这个心愿。你放开！这天底下还没人敢打我。你你你想怎么样？怕了，怕了就别玩什么花样。在大司空府里乖乖做你的侧室，我是跟你有仇吗？值得你这样针对我？活该你嫁给我！从你踏进皇宫大门的那刻开始，这一切就已经注定了。我，我，你，既然你这么讨厌我，那你为什么又要把我带回来呢？哼，长着这么漂亮的脸蛋，却藏着那么诡计的心。如果我不把你捉回来，难不成任由你去祸害其他人？我的美人，谁是你的美人？放开我！如果你再敢逃跑，我让你生不如死！你还逃不逃？放开我！大司空和青锁妹妹真是好雅兴啊！正值繁花似锦，香气扑鼻，果然是个赏心悦目的好地方。婉儿，你来的正好，我正在为大冢仔贺寿的礼物头疼。要不然，你帮我选选。当然好了，婉儿可以趁机看看阿英到底私藏了多少宝物。宝物倒是不少，就是不知道有没有婉儿如意的。如果有，就送给你了，等着给你做嫁妆。阿英取笑了。青锁妹妹，要不要一起看看？她，她懂什么？走。见我吗？是不是他将我丢在边界，所以？我说夫人，好汉不吃眼前亏，说句软话就那么难吗？你干嘛要让主上生气呢？说实话，我还没见过咱们主上对谁狠成这个样子。今天晚上就要去大冢仔府祝寿了，你说要是让大冢仔看到这些伤，我才不要去大冢仔府呢。为什么不去？大冢仔权倾朝野，今日可是他的寿辰，那多少人想要巴结他吗？白陛下，除了你之前告诉我的，你可还知道其他有关我的事？夫人，你想做什么？你可千万不要再逃跑了！咱们主上千辛万苦的找到你，还受了伤，就算是为了主上，你也不能再逃跑了。可我得弄清我的身世啊。还有什么可以探究我的身世呢？帕子，哎，陛下，你有没有见过这么大一块，上面绣着一朵花的帕子？啊，夫人，这大司空府绣着一朵花的帕子，不知道有几百条呢。你让奴婢去哪里找啊？啊，不行，我要找到那块帕子。夫人，要是这么想知道自己的身世。那还不简单，直接问主上便是了。主上那么聪明，就算不知道夫人的身世，也会想办法打探出来的。宇文邕，对呀、啊，你想想，主上不去找别人，难不成不会去大冢宰府夫人的娘家去问问吗？大冢宰府，陛下，你真是太好了！快准备衣服，我要去大冢宰府。夫人，您看看，这是大司空给您准备的。你看，你想穿哪件呢？妹妹若是不嫌弃的话，姐姐这儿倒是有件衣服，看看妹妹喜不喜欢。哇，好漂亮啊！嗯，还真是挺漂亮的。这么漂亮的衣服，我看还是姐姐留着自己穿吧。青锁妹妹
。不瞒你说，这衣服确实是我留给自己的。不过大司空有所关照，此番是你们新婚第一次回娘家，不想让你丢了大司空府的脸。婉儿才忍痛割爱，妹妹不会驳了我这番心意吧？可这衣服也太贵重了，姐姐，我……你我姐妹何必分得那么清楚呢？更何况我另备有新装，不会让妹妹独抢风头的。那姐姐费心了，多谢姐姐。主上，时辰差不多了，要不要派人去催一下夫人？阿雍，还是再等一下青锁妹妹吧。一路疲乏，妹妹身子虚弱，总要如妹妹个空歇息一下吧。备马，主上。您新婚不久，今天又是大冢仔的寿辰，新夫人怎可不去啊？青锁夫人来了。主上，属下去备马备轿。唱戏也画不了这么久吧？不知好歹。马儿，我们走。宇文邕，我有话想跟你说。说。我想跟大司空私下说，姐姐不介意吧？又想耍什么花样？有话快说！大冢仔寿宴，倘若迟到，失礼可不关我的事。把我的帕子还给我。帕子？嗯。大司空府帕子多的是，你要什么样的帕子，要多少，尽管说，我叫人拿过来。我说的是我的帕子，上面绣着一朵花，好像还绣了一些别的东西。你的帕子怎么会在我这儿？那就要问大司空你了。哦。我想起来了，你嫁过来的时候，的确有一条帕子，啊，在哪里？丢了。丢了。因为不小心撕破了，所以就丢了。那好，那你便告诉我，镇魂珠到底是什么？镇魂珠。对啊，所有的人都在跟我要镇魂珠，我想知道镇魂珠到底是什么，跟我又有什么关系？你不会又说不知道吧？别人找你要镇魂珠，跟我有什么关系？那好，给大冢仔祝寿，大司空理应前去。我去不去？好像就没有什么关系了。你威胁我，各取所需罢了。学聪明了，知道反手为攻了。那也比不过大司空啊！将我一个弱女子囚禁在大司空府，明知我失去记忆，受人威胁，非但不肯出手援助，反而雪上加霜。哎，你说我若是跟姑母哭诉，那会怎么样？你敢？为什么不敢？好，那就各取所需。你乖乖陪我到大冢仔府，不要再出任何差错。回来我就把我知道的一切都告诉你。还有，还有，我不相信你把我的帕子丢了，把我帕子还我。嗯，好，一言为定。一言为定。